rédaction de la série numéro 4. Alors, commençons par l'exercice numéro 1. Un four électrique porte les indications de son volts 3680 watts. Question 1. Comment appelle-t-on ces valeurs Que signifie-t-elle Question 2. Calculer l'intensité I du courant qui traverse le four lors de son fonctionnement normal. Troisièmement, calculer la résistance R du four électrique. Exercice numéro 2. Un fer à repasser porte les indications 120 volts 10 ampères. Première question, nommer ces indications. Deuxième question, lors du fonctionnement normal du fer à repasser, calculer la puissance P reçue par ce fer à repasser. Troisièmement, calculer la résistance R du fer à repasser. Bon, alors, pour l'exercice 1, on nous demande comment s'appellent les valeurs indiquées sur le fer de four électrique. Et quelle, est, et quelle est la signification Donc, pour la première valeur en volts, on a 230 volts, ça s'appelle la tension nominale. Il indique la tension sous, sous laquelle le four fonctionne normalement. La valeur en watts, 3680 watts, est appelée puissance nominale. C'est la puissance reçue par le four lors de son fonctionnement sous sa tension nominale. On vous demande dans la deuxième question de calculer l'intensité I du courant qui traverse le four. Donc on a P est égal à U fois I, d'où I est égal à P sur U. Application numérique, I est égal à 3680 sur 230, ça va donner 16 ampères. Puis on vous demande de calculer la résistance R du four. Bon, comme vous le savez, le four électrique est un appareil de chauffage. Donc, on doit, euh, il, il joue le rôle d'un conducteur ohmique. Donc, on doit appliquer la loi Donc, On a U est égal à R I. Donc, R est égal à U sur I. D'où R est égal à 230 sur 16 qui est égal à 14,37 ans. Bon, pour l'exercice 2, un fer à repasser porte les indications 120 volts 10 ampères. On vous demande de nommer ces indications. Donc, toujours 120 volts, c'est la tension nominale. 10 ampères, c'est l'intensité nominale. Donc, comme j'ai dit au cours, Attention, on n'écrit pas tension électrique. Donc il y a un nom spécial, c'est la tension nominale, intensité nominale, puissance nominale. Ce sont des caractéristiques nominales de l'instrument. En deuxième question, on vous demande de calculer la puissance P qui est reçue par le fer à repasser. Donc on a P est égal à U fois I. Donc P est égal à 120 fois 10 est égal à 1200 watts. En troisième question, on vous demande de calculer la résistance R du fer à repasser. Donc, le fer à repasser est un appareil de chauffage. Donc, on doit lui appliquer la loi. Donc, alors on a U est égal à R. D'où R est égal à 120 sur 10 est égal à 12 ans. Bon, maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on alimente deux lampes L1 et L2 en dérivation, c'est-à-dire en parallèle, comme vous le voyez sur le schéma, par un générateur de 6 volts. Sur le kilo de la lampe L1, on peut lire les indications 6 volts, 6 watts. Alors que sur le kilo de la lampe L2, on lit les indications 6 volts, 2 watts. Alors, en première 
question nommer les indications portées par la langue L1. Dans la deuxième question, laquelle des ces deux langues brille le plus Justifiez votre réponse. Deuxièmement, calculez l'intensité I1 du courant qui traverse la langue L1. Troisièmement, calculez l'intensité I2 du courant qui traverse la langue L2 et en déduire l'intensité I du courant fourni par le générateur. Bon, pour l'exercice 3, on a deux lampes qui sont montées en dérivation, en parallèle dans un circuit simple. Alors, la lampe L1, comme on a dit, il porte 6 volts 6 watts, la lampe L2 porte les indications 6 volts 2 watts. Alors, on vous demande en première question la, euh, le nom de, des indications portées sur la lampe L1. Donc, 6 volts, c'est la tension nominale. 6 watts, c'est la puissance nominale. Alors, on vous demande dans la question 1, 2, le, laquelle des deux lampes brille le plus. Bon, comme vous le savez, alors, lors de euh, montage en dérivation, on a la tension du générateur est égale à la tension au bord de la lampe L1 est égale à la tension au bord de la lampe L2. Donc, alors les deux lampes travaillent en fonction normale puisqu'ils sont soumis à leur tension nominale. Alors, euh, pour, que, pour savoir laquelle brille le plus, on doit voir quelle est la plus puissante. C'est-à-dire qu'elle est la lampe qui a la plus grande valeur pour la puissance. Donc vous voyez que la lampe L1 a une puissance nominale de 6 watts, la lampe L2 a une puissance nominale de 2 watts, donc la lampe L1 brille le plus que la lampe L2, car sa puissance est plus grande que celle de la lampe L2. En deuxièmement, calculer l'intensité I1 qui traverse la lampe L1. On a P1 est égal à U fois I1, puisque U1 est égal à U. D'où I1 est égal à P1 sur I, sur U. Donc, I1 est égal à 6 sur 6, c'est égal à 1 non pair. Troisièmement, calcul de l'intensité I2. De la même façon, on a P2 est égal à U fois I2, d'où I2 est égal à P2 sur U, donc I2 est égal à 2 sur 6, c'est égal à 0,33 ampères. Alors, pour le calcul de l'intensité du générateur, fourni par le générateur, l'intensité I. Donc, comme vous le savez en deuxième année, lors d'un de, montage en dérivation, alors ici, on a un nœud. Alors on doit appliquer la loi des nœuds. La loi des nœuds, c'est que le courant principal, l'intensité du courant principal, est égale à la somme des intensités dans chaque branche. Donc on a I est égal à I1 plus I2, d'après la loi de nœuds. D'où I est égal à 1 plus 0,33, donc est égal à 1,33. Bon, alors pour l'exercice 4, on vous demande dans la première question de compléter le temps. On a grandeur physique, symbole de la grandeur physique, unité et symbole de l'unité. On commence par la tension électrique. Donc la tension électrique, son symbole c'est... U. Son unité, c'est le volt. Le symbole de l'unité, c'est V. Alors, la grandeur physique dont le symbole est I, c'est l'intensité électrique. Alors que son unité, c'est l'ampère. De symbole A. 
La grandeur physique dans l'unité et le watt, c'est la puissance électrique. Alors, son symbole, c'est P. Le watt, le symbole de watt, c'est W. Donc, la grandeur physique dans l'unité du symbole oméga, c'est la résistance. Alors, R et l'unité, c'est l'ombre. Question de choisir la bonne réponse. L'expression de la puissance électrique est, donc, on a vu, P égale U fois I. Alors, l'expression de la puissance d'un appareil de chauffage est, donc, on a P est égal à R fois I carré. La dernière question, il n'emporte 6 volts 1,8 Watt en fonction normale, on vous demande quelle est l'intensité du courant qui la traverse. Donc, d'après la loi d'Ohm, on a U égale R fois I, donc I est égal à U sur R est égal à 1,8 sur 6 qui va nous donner 0,3 ampères. Donc la bonne réponse, c'est 0,3 ampères.